बिसमीम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल योर सब्जेक्ट टाइटल द कोर्स टाइटल इज स्कल्पचर फॉर पब्लिक प्लेस एंड कम्यूनिटी फॉर विच द कोर्स कोड इज एफ आई एन ई फोर वन थ्री वन टूडे इन द लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू आई विल डिस्कस अबाउट द वायर आर्ट स्कल्पचर आर्टिस्ट एंड आई विल टेल यू डेट हाउ दे मेक द स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ वायर उसके बाद जब आप वायर स्कल्पचर को अच्छे से समझ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि वायर में किस तरह से स्कल्पचर्स जो है वो हिस्ट्री में बनाए जाते रहे हैं और अभी मॉडर्न आर्ट में भी बनाए जा रहे हैं उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू एन असाइनमेंट इन विच यू हैव टू मेक अ स्कल्पचर विद हेल्प ऑफ वायर वेल आई एम सनार स्लान फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर मार्क कैम्पस हेयर इज़ योर कोर्स आउटलाइन विच इंक्लूड्स introduction to modern sculpture concepts of modern sculpture history of modern sculpture pre and post surveys of attitudes about public art and its community art space and city wildlife sculpture kinetic art sculpture history of community three projects on world renowned community and slide lectures on historical and contemporary sculptures and movement इन में से काफ़ी हद तक जो टॉपिक्स हैं वो आपको पहले ही मैं अपने पिछले लेक्चर्स के दौरान पढ़ा चुकी हूँ उनमें से काफ़ी के ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी किया है और अब मज़ीद जो चीज़ें हैं जैसा कि वायर में है मेटल में है या फिर काइनेटिक आर्ट्स कल्चर है तो उसके ऊपर अब आप अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करेंगे और ये लेक्चर्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ मेकिंग द स्कल्पचर इन वायर एंड आफ्टर डैट जो है वो मैं कहें नेटवर्क के बारे में भी एक आपको असाइनमेंट दूंगी सो वायर स्कल्पचर आर्टिस्ट कौन कौन से हैं और किस तरह का काम करते हैं यहाँ स्क्रीन पे आपको वायर में बने हुए स्कल्पचर्स नजर आ रहे हैं और जिन आर्टिस्ट का ये काम है उनका नाम है विलियम आर्नल्ड ही हैज़ हैड अ लाइफ लॉन्ग लव ऑफ एनिमल्स एंड बाई द एज ऑफ फोर्टीन हैड टॉट हिमसेल्फ टेक्सटिडमे टेक्सटीडर्मी फ्राम लाइब्रेरी बॉक्स सो ही हैज अ लाइफ लॉन्ग लव विद एनिमल्स और फोर्टीन ईयर्स की एज से ही वो जो आर्ट ऑफ टेक्सटीडर्मी था उसको उन्होंने लाइब्रेरी बुक्स के जरिए सीखा दिस इज अ वायर स्कल्पचर ऑफ अ डियर इन विच विलियम आर्नल्ड क्रिएटेड ये जो एक उन्होंने क्रिएट किया है आई मस्ट से डेट दिस इज़ अ वायर स्कल्पचर ऑफ अ डियर इन विच वार्नर ऑनर्ड हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर विद हेल्प ऑफ वायर ही इज़ फेमस फॉर मेनी वायर पीसेज फॉर एग्जाम्पल बफेलो वायर स्कल्पचर इन विच वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ही डिट एंड हाउ एवर वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस इज दिस डियर तो इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसके अलावा उन्होंने बफेलो और उस तरह के काफ़ी एनिमल्स भी बनाए हैं बट ये जो डियर का स्कल्पचर है ये उनका बहुत फेमस स्कल्पचर है बैरी साइकिस डॉग एंड फर इन वायर ब्यूटिफुल स्कल्पचर है यहाँ पे जो आपको डिटेल्स नजर आएंगी इंतहा उम्दा तरीके से वायर का इस्तेमाल किया गया है और जो डॉग का फर होता है उसको भी क्रिएट करने की कोशिश की है अब फर एक बड़ी मुलायम सी चीज़ है जबकि जो वायर है वो उसकी नस्बत हार्ड होती है इवन जो सॉफ्ट वायर है वो भी फर की नस्बत तो हार्ड ही है तो उस हाई उस वायर के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने फर को पोर्ट्रे किया है और यहाँ पर आप डॉग का जो स्कल्पचर है इन वायर उसको देख सकते हैं सीलिया स्मिथ बर्ड्स आर सीलियाज मेन इंस्पायरेशन तो सीलिया की जो मेन इंस्पायरेशन है वो बर्ड्स हैं उन्होंने उनकी मूवमेंट्स को भी कैप्चर किया है उनका कैरेक्टर भी दिखाया है और उनका ये प्राइमरी कंसर्न है कि वो बर्ड्स को इस तरह से बनाती हैं कि उसमें उनका कैरेक्टर भी वाजे हो जाता है जो बर्ड्स हैं उनका कैरेक्टर भी वाजे हो जाता है यहाँ पर आप सीलिया स्मिथ के बनाए गए पीसेस को देख सकते हैं इनमें से एक पीस जो है इट शोज अ रॉबिन मेड फ्राम वायर इन विच देर आर टू कलर्स ब्राउन एंड रेड और उनको बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया गया और बड़ी वो स्टेबिलिटी के साथ खड़ा हुआ है और यूँ लगता है जैसे अभी मूव करेगा दूसरा जो पीस है इट शोज अ चिकन एंड टू मेक दिस शी यूज वायर और द कलर ऑफ रेड ब्लैक सिल्वर एंड ब्राउन्स तो इन कलर्स का भी यूज़ किया गया है वायर में और ये बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि अमूमी तौर पर वायर में जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं वो सिंगल कलर्ड होते हैं 
ब्रॉन्ज कलर वायर यूज हो रही है या सिल्वर वायर यूज हो रही है गोल्डन वायर यूज हो रही है बट यूजली उसमें एक ही जो कलर होता है कलर टोन के साथ उसको बनाया जाता है बट टू सी दैट डिफरेंट कलर्स आर यूज इन द स्कल्पर इट मेक देम मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव अलिजबेथ बैलियन जो कि इंतहाई फेमस स्कल्पर हैं इस हवाले से कि इनका जो वायर में बनाया गया काम है वो इनको वो जो है वो इनकी जो है वो काम की खूबसूरती में भी इजाफा करता है और इसके अलावा ये बहुत फेमस भी हुआ है शी क्रिएट्स अनफोगेटेबल वायर स्कल्पर्स फॉर कलेक्टर्स म्यूजियम्स एंड साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन अच्छा यहाँ पर इन्होंने जो स्कल्पर्स बनाए हैं यहाँ पे आपको एक पैलिकन नजर आएगा बिगिन टू फ्लाई जो जो है वो बिगिन इट सीम्स लाइक ही इज बिगिन टू फ्लाई यहाँ पर ये जो पैलिकन का आप स्कल्पर देख रहे हैं ये वन ऑफ एलिजबेथ मोस्ट फेमस पीसेज में से है अगर स्कल्पर में आपको कैट का स्कल्पर नजर आएगा जो कि वायर में बनाया गया है और ऐसा लगता है जैसे दोनों तरह के स्कल्पर में सेम वायर का इस्तेमाल किया गया है अलबत् यहाँ पे आपको कलर नजर नहीं आता जो कि इसके पहले सीलिया स्मिथ के काम में नजर आता है गैरी चकलाटी यहाँ पर अगेन आपको जो है वो कलर का यूज नजर आएगा और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन क्योंकि प्रीवियस वन में आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा फॉर्म के साथ काम है यहाँ पर ट्रीटमेंट में जो है वो स्पेसेस uh, बीच में कम छोड़ी गई हैं तो यहाँ पर रेड वायर का यूज किया गया है व्हाइट वायर का यूज किया गया है ये जो लेफ्ट साइड पे आपको रेड स्कोरल नजर आ रही है इसके अंदर और दूसरा जो पीस है उसमें एक डॉग को दिखाया गया है जिसे वायर में बनाया गया है यहाँ पे आप जो है वो एक क्लोज इमेज देख सकते हैं जिसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि वायर के साथ जब कोई भी स्कल्पर अपने आर्ट पीसेस को बनाता है तो वो किस तरह से वायर्स को फोल्ड करता है उनको मोल्ड करता है उनको घुमा के उनको जो है वो किस तरह से किस फॉर्म के साथ उनको ट्विस्ट देता है और फिर उन्हें यूज करता है वायर का इस्तेमाल करते हुए अमूमन लोग अपने हाथों के साथ भी इसको फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये नरम मटीरियल होता है अलबत् कुछ जगह जिस जगह पर आपको उसको बहुत बारीकी से फोल्ड करना है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत जूम करके आपको एक अमेज दिखाया गया कि किस तरह से आप वायर के साथ उनको इकट्ठा करके एक दूसरे के अंदर से पिरो के ट्विस्ट देकर एक अच्छा सा स्कल्पर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ अगेन आपके लिए चार एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कैट फिश हॉर्स और एक फेस जो है वो आपको नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायर को यहाँ यूज किया गया अच्छा वायर की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो जो है वो एक चीज़ को बनाने पर दूसरी चीज़ को बनाने तक जाने में जो बीच में लाइन क्रिएट होती है उसकी जो मूवमेंट है वो बड़ी खूबसूरत लगती है सम टाइम्स आर्टिस्ट ये भी करते हैं कि वायर को कट करके जैसे अगर वो आँख बनाए तो उसको कट करके फिर दूसरी जगह से वहाँ से वायर जोड़ के उसको शुरू करते हैं और उसको इतनी खूबसूरती के साथ उसको वहाँ पर एडजस्ट करते हैं कि ये महसूस नहीं होता कि वो कहाँ से ख़त्म हुई और कहाँ से शुरू हुई हेर अगैन यू कैन सी एन अदर स्कल्पर विच इज़ मेड ऑफ वायर और यहाँ पर इसके साथ उसका एक क्लोज इमेज भी मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि वायर को कितनी कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसका अपने पीस को बनाने के लिए और यहाँ पर वो पीछे जाते जाते जब वो ख़त्म हो रहा है और आखिर में आपको बिल्कुल एक लाइन नजर आती है आप वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट हेयर अगैन यू कैन सी कि वायर की मदद से कितनी खूबसूरती के साथ थ्री डायमेंशनल फॉर्म क्रिएट की गई है इवन वो जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन हैं वो जो गोस्ट पोस्ट की एक फीलिंग होती है वो भी आपको वायर जैसे मटीरियल के अंदर नजर आ रही है और यहाँ पे अगेन आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में फेस को बनाने के बाद उसको पीछे से वायर को निकाल के जो है वो छोड़ा हुआ है एंड इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द स्कल्पर ऐसा नहीं है कि वो लगे कि इनकम्प्लीट है बल्कि इट इट सीम्स मोर अट्रैक्टिव उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन और ब्यूटी इसकी वजह से क्रिएट हो गई है अच्छा यू शुड ऑल्सो वॉच लेक्चर नंबर ट्वेंटी एंड लेक्चर नंबर टेन विच आर ऑल्सो अबाउट वेल आई एम सॉरी इट्स नॉट लेक्चर नंबर टेन लेक्चर नंबर टेन इज अबाउट द कर्मेट्रिक आर्ट लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री इज अबाउट द वायर स्कल्पर तो आप लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री को भी देखिएगा टू नो मोर अबाउट द वायर स्कल्पर एंड उसके अलावा जो आपको पहले वायर्स के बारे में बात की गई थी आप उसको भी देखिएगा हाँ कर्मेट्रिक के बारे में जो है वो आप जब वायर वाला काम कर रहे हैं तो उसको भी एक दफ़ा ज़रूर लेक्चर नंबर टेन को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वायर के बाद हम सेकेंड जो है वो कर्मेट्रिक आर्ट स्कल्पर के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आप उस पर काम करेंगे सो so, होपफुली आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको वायर के बारे में एक जो है वो इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा कि अगर आपने काम करना है तो आपने किस तरह से अपने वायर को फोल्ड करना है मोल्ड करना है फिर 
आखिर में सटे सटे को मिलाना है सो बेस्ट ऑफ लक स्टे ब्लेस्ड असलकम